Hello, my dear students. How are you? I think all of you are well during COVID-19 pandemic. So, guys, today I am going to start a new topic of conduction and breakdown mechanism in gaseous dielectric. First, in previous lecture we discussed regarding the ionization process by collision, and second process is called photo ionization. So, in this lecture we will cover a small topic that is called photo ionization only. And after that, we will discuss regarding the secondary ionization in my lecture number 18. So, guys, this is the first time you have request that you have to visit first time my channel. So, visit this channel and subscribe to my friends. Because in electrical engineering, the subject, the subject topic wise, you have content as per as your university syllabus, you have study in BTech, in AmTech, and Diploma Engineering in Electrical Branch as well as Electrical and Electronics Branch. वो सारे subjects आपको मिलने वाले हैं मेरे channel पे धीरे-धीरे करके अभी मैं five to six subjects पे काम कर रहा हूँ. जैसे ही कुछ subjects completion की तरफ हो जाएंगे मैं इस subject को आगे extend करके next subject की ओर move करूँगा. और बहुत जल्दी in the month of November आपको बहुत सारे recordings मैं करूँगा क्योंकि मेरी छुट्टियाँ रहेंगी कुछ festival के कारण उस festival को मैं इस बार Due to COVID, I will not move anywhere, I will just dedicate it to you, students. So, it is not necessary that you don't have to move here, you will come to my channel and whatever content you will get available, all of the topics you will get from your university, all of the topics you will get from your university, all of the topics you will get from your university, all of the topics you will get from your university. And the maximum length of video is, maximum 30 minutes of video, there will be no more long video. A minimum 5 to 10, 10 to 15, this is the average, my 15 to 20 minutes. So, in 20 minutes, in one topic, in the whole detail, और अगर आप उसका रिटर्न मटेरियल भी पॉइंट वाइज तैयार करना चाहते हैं तो आपको मेरे स्लाइड्स पे मिलेंगे इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा कि आप उससे एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन यूनिवर्सिटी पेपर सो गाइस टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड फोटो एनाइजेशन बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू कि ये सारे जो ग्रेट स्कॉलर और प्रोफेसर है और मेरे जो गुरुज है जिन्होंने ये बुक्स लिखे हैं उनके लिए मैं एक बार हेड्स ऑफ करता हूं कि आप लोगों ने जो इतने अच्छे अच्छे बुक लिखे उसी को पढ़ के आज मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी समझा पा रहा हूं या बता पा रहा हूं तो आपका जो योगदान है वो मतलब ये कहते हैं कि उसकी हम लोग कीमत नहीं चुका सकते हैं जितना आप लोगों ने योगदान किया है इन दी फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सो गाइज हम लोग आएंगे अब फोटो आयनाइजेशन पे कल मैंने कहा था कि कोलिजन के अलावा भी एक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के थ्रू फोटो आयनाइजेशन होता है जिसके थ्रू हमारे गैस जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल है गैस इज डायलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होता है तो गाइस देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है द फेनोमेना एसोसिएटेड विद आयनाइजेशन बाय रेडिएशन और फोटो आयनाइजेशन इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर मींस आप देखिए कि जो एनवायरमेंट में आप मेरे जो मेरा प्लेलिस्ट है सोलर एनर्जी का उसमें जाइएगा देखिएगा मैंने सोलर रेडिएशन में बहुत सारे रेडिएशन बताए हुए उसमें मैंने कई सारी चीजें डिस्कस की हुई है वहां पे कि जो हमारा सोलर रेडिएशन है उसमें जनरली थ्री टाइप्स के रेडिएशन होते हैं फर्स्ट वन इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उसमें जो वेवलेंथ होता है वो 0.29 से लेस वीडियो वेवलेंथ होता है उसके बाद आपका है विजिबल रेडिएशन विजिबल रेडिएशन पॉइंट थ्री एट से लेके पॉइंट सेवन एट माइक्रोमीटर माइक्रोन तक होता है उसका वो वेवलेंथ उसके बाद जो आपका है वो आता है सारा इंफ्रारेड रीजन में तो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फोटो एनाइजेशन के केस में Photo ionization occurs when the amount of radiation energy absorbed by an atom or molecule exceeds its ionization potential. So, which is our ultraviolet radiation, that is, the amount of radiation energy that is absorbed by an atom or molecule exceeds its ionization potential. So, the amount of radiation energy that is absorbed by an atom or molecule exceeds its ionization potential. So, the amount of radiation energy that is absorbed by an atom or molecule exceeds its ionization potential. So, the amount of radiation energy that is absorbed by an atom or molecule exceeds its ionization potential. So, the amount of radiation energy that is absorbed when the electron returns to the lower state or to the ground state, the reverse process takes place when an atom absorbs radiation. A reverse process starts. Now, here you can see H and V. H is the Planck constant, V is the velocity of light, which we use. Plus, we have an atom here. After this reaction, we get an additional atom here. And when is the ionization occurs? When is the ionization occurs? When lambda less than or equal to c into h upon v i, where c is the velocity of light, h is the Planck constant, and v i is the आपका जो है वो ionization potential है। तो अब आप ये देखिए ये जो diagram मैंने बताया है, ये क्या है देखो, ये 
एटम का न्यूक्लिय है ये इलेक्ट्रॉन्स है पता हमें इनर सेल में क्या होते हैं इनर सेल में दो पार्टिकल होते हैं एक पार्टिकल आपका क्या होता है न्यूट्रॉन और एक होता है आपका प्रोट्रॉन और जो आउटर ऑर्बिट होता है उसमें हम लोग केमिकली देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जो ये आउटर वाला इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होता है जब हमारा ये रेडिएशन आप देख रहे हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस मॉलिक्यूल पे हम लोग फोर्स मारते हैं उस फोटोज के थ्रू जिसमें वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जब हम इस पे एमिट करेंगे इस पॉइंट पे तो ये क्या होगा धीरे 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 इसके अंदर जो है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक्सीड कर जाएगा सेकेंड लाइन देखिए यहाँ पे ये कब होता है वेन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इनर्जी जो इसका रेडिएशन इनर्जी हमारा है वो एक्सीड कर जाता है एब्जॉर्ब बाय एन एटम जब ये एटम एब्जॉर्ब करेगा उस रेडिएशन एनर्जी को और मॉलिक्यूल एक्सीड मॉलिक्यूल जो है इसका है वो एक्सीड कर जाएगा ये मॉलिक्यूल जो ओवरऑल एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो जब एक्सीड कर जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल को तो ये क्या होगा देखो सेकेंड रिएक्शन में ये हमारा इलेक्ट्रॉन इससे बाहर हो जाएगा अपने रेडिएशन से बाहर हो जाएगा अब यह जब ये बाहर हो जाएगा तो ये ओपन एयर में जाएगा ओपन स्पेस में जाएगा तो वहां जो पॉजिटिव आयन है उसके साथ ये चाहेगा कि मैं कॉलिजन करूं उसके साथ मैं जुड़ू उसके साथ जुड़ के फिर ये एक तरह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेंटेन कर तो अब देखिए आगे ये सारी प्रोसेस क्या है यहां एच क्या है एच इज द प्लान कॉन्स्टेंट सी इज दिटी ऑफ लाइफ मैंने पहले ही कहा लेमडा इज देंट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड वी आई इज दिन इनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द एच अब सब्सिट्यूटिंग फॉर एच एच की एक वैल्यू होती है प्लान कांस्टेंट की अगर आप देखेंगे तो आपके लिए मैं एक ये क्वेश्चन दे देता हूं यहां पे कि आप भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए तभी आप समझ पाएंगे कि प्लान जो है एच उसकी आप लोग गूगल पे सर्च करिए और देखिए उसकी वैल्यू कितनी होती है एंड पुट द वैल्यू एंड प्रीवियस इक्वेशन जो मैंने आपको बताया था तो लेमडा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई वी आई इन टू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स अब ये जो है दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द फोटो आयोनाइजेशन अगर लेमडा की किस वैल्यू पे लेमडा की क्या वैल्यू रहेगी जब हमारा ये फोटो आयोनाइजेशन प्रोसेस होगा अगर लेमडा की वैल्यू पता है तो वी की वैल्यू अनोन होगी तो हम वी की वैल्यू निकाल सकते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना है अपना अब आगे कहता है द हायर द आयोनाइजेशन एनर्जी द शॉर्टर बिल बी देंथ ऑफ द रेडिएशन कैपेबल ऑफ कॉजिंग आयोनाइजेशन अगर हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा रहेगा तो शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन भी जो है वो आयोनाइजेशन कराने के लिए सफिशियंट है लेकिन कंडीशन ये रखनी है कि ये अगर हमारी ज्यादा रहेगी तब ठीक है इट वॉज एब्जॉर्ब ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखते हैं दैट ए रेडिएशन हैविंग ए वेवलेंथ ऑफ 1250 हंड्रेड फिफ्टी ऑंगस्ट्रॉन्ग इज केपेबल ऑफ कॉजिंग फोटो आयोनाइजेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल गैसेस क्लियर है गाइज 1250 हंड्रेड क्या होगा ऑंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है बेटा ऑंगस्ट्रॉम इज ए यूनिट जिसकी वैल्यू होती है 10 टू दी पावर माइनस टेन मीटर क्लियर है तो 10 टू दी पावर माइनस टेन मीटर अगर होगा तो इसको देखिए 1250 टू फाइव जीरो यानी देख के ही हमें लग रहा है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के रेंज में ही वैल्यू होगी उसी को हम लोग उसी के थ्रू हम लोग फोटो एनाइजेशन कर सकते हैं इट इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग फोटो एनाइजेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल गैसेस अब जितने भी गैसेस हम लोग यूज करते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल एयर ले लो या सेप्सिक्स ले लो या आप एक फ्रियॉन ले लो जो भी आप डायलैक्ट्रिक गैसेस यूज कर रहे हैं उस गैसेस में ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लेमडा की वैल्यू और एनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू तो गाइज आपने देखा कि एक जो मैथड था जो हमने अभी तक देखा है कि जो हमारा गैसियस डायलैक्ट्रिक मटेरियल है उसमें अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल थ्री टाइप के हमारे जनरली आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है जिसके कारण ब्रेकडाउन हमारा गैस गैसियस डायलैक्ट्रिक में होता है तो आयोनाइजेशन प्रोसेस जो है जनरली तीन टाइप के डिफाइन किए हुए हैं किसी भी बुक में कहीं पे भी आप जाएंगे और जनरली होता ही थी पहला है आपका आयोनाइजेशन बाय कॉलिजन दूसरा है आपका फोटो आयोनाइजेशन और तीसरा इन दोनों का मिक्सर हुआ है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी आयोनाइजेशन प्राइमरी आयोनाइजेशन और सेकेंडरी आयोनाइजेशन दो होते हैं दोनों के कांस्टेंट भी हम लोग डिफाइन करेंगे जब टॉन्सन ब्रेकडाउन क्राइटेरिया लेंगे अल्फा एंड गामा अल्फा एंड बीटा तो आप ये देखेंगे कि जो आपका टॉन्सेंट सॉरी जो आपका पहला इलेक्ट्रॉन बन जाता है आयोनाइजेशन प्रोसेस में इन दोनों प्रोसेस में बाय आयोनाइजेशन बाय कॉलिजन 
या आयोनाइजेशन बाय फोटोन या फोटो आयोनाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं तो वो कहलाता है आपका प्राइमरी आयोनाइजेशन अब उस इलेक्ट्रॉन के कारण जितने भी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी आयोनाइजेशन प्रोसेस होगा वो सारा का सारा प्रोसेस कहलाएगा सेकेंडरी आयोनाइजेशन जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके जस्ट बाद लेक्चर नंबर 18 में सो so गाइज आपको कैसा लगा वीडियो एज पर एज द एग्जामिनेशन मेटेरियल अगर आपको फोटो आयोनाइजेशन पूछा जाएगा तो मैक्सिमम फोर मार्क्स में एंड दीज टू स्लाइड आर सफिशियंट टू राइट द एंसर अप टू फोर मार्क्स आप सफिशियंट है या मैक्सिमम दो नंबर में पूछा जाएगा व्हाट इज फोटो आयोनाइजेशन या आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फोटो आयोनाइजेशन अगर वायवाद हो गए हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग लैब्स भी कई जगह पे है तो अगर आप वहां वायवा देंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि वॉट इज दी फोटो एनाइजेशन क्राइटेरिया क्या है कंडीशन क्या है तो आपको ये इक्वेशन बताना पड़ेगा वेर लेमडा लेस देन इक्वल टू वन पॉइंट टू सेवन बाय वी आई टू टेन टू दिवार माइनस सिक्स सेंटीमीटर देन फोटो एनाइजेशन विल क्लियर है गाइज सो विश यू ऑल द बेस्ट लास्ट में मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चे हैं स्टूडेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑल अक्रॉस द कंट्री आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और अगर आप फैकल्टी मेंबर है तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप अपने स्टूडेंट को जरूर शेयर करें क्योंकि टॉपिक वाइज मेटेरियल जो आपको मिलना है थ्योरेटिकल पेपर का वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही चैनल पर आज के डेट में अवेलेबल है और कोई चैनल नहीं है जो आपको टॉपिक वाइज मेटेरियल दे पाएगा इस तरह से पॉसिबल नहीं है सो so गाइज वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो आगे बेल बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई बेल वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए और नया साल आप लोगों के लिए नई सारी बहुत सारी नए नए फीचर्स लेके मैं आने वाला हूं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स चाहे जॉब से रिलेटेड हो आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड हो आपके मेजर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो आपके माइनर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो आपके कैंपस रिक्रूटमेंट के रिटर्न एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से रिलेटेड हो आपके कैंपस रिक्रूटमेंट में हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू एचआर राउंड टेक्निकल राउंड वो सारे मैं आपको लेके आने वाला हूँ सो so गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लास्ट में बस मैं आपसे लोगों से यही कहूंगा विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर ब्राइट कैरियर थैंक यू गाइज